，禀太后，崂山太清宫化灵道长拜见太后。宣。这。化灵道长觐见。贫道见过太后，太后即讲。妾娘见过太后，过来。免礼。谢太后。贫道有幸蒙太后嘱托，操办即墨耐冬花花魁大赛。现赛事已毕，选出状元耐冬花、玛瑙茶、榜眼耐冬花、鹤顶红、探花耐冬花、石榴茶以及并列探花耐冬花。晚山茶，现在都已送进慈宁宫，随花而来的四位少女也在院中，恭请太后见赏。华林道长，辛苦你了。太后，为了此次的花魁大赛所花费的五百两白银已经登记造册，稍后也请太后查阅。罢了，如果官员们都能够像你这样认真做事，国家何愁不昌盛？李公公，老奴在。皇上知道这事儿吗？皇上正在上书房议事，就请太后先睹为快。且娘啊，这回又给老身带来多少好听的故事？回太后话，蒲先生托我给你带了一本崂山议事的手稿，里面有好多好多故事呢。哦，回头我再给你拿过来。太好了，且娘，扶老身看花去。哎。我看到太后了，小老太婆一个，也没长什么三头六臂的，跟我奶奶差不多。你小点声，这有什么呀？倩娘跟她有说有笑的，随便着呢。咱们干嘛畏手畏脚？这里是皇宫，还是小心点好。太后驾太后吉祥，免礼吧。谢谢太后。嗯，年轻就是好啊，怎么看着都舒服。听说有个日本国的女孩子，让老身猜猜。那太后，您就猜猜。嗯，你应该是吧。太后好眼力，就是她，她就是日本女孩，她叫西岩惠子，她的父亲叫西岩太郎。西岩惠子，听说你插的一手好花，还得到天皇的奖赏。是的，天皇和皇后也喜欢插花。你说什么？他说天皇和皇后也喜欢插花。太后，我看这插花呀、啊，就是把那枝啊、花儿的都剪下来。然后七拼八凑的凑一盆假的，过不了两天，就耷了脑袋蔫死了。多嘴，哪位姑娘是玉儿啊？让老身猜猜。玉儿和慧君是双胞胎。嗯，就是你吧？是太后，太后吉祥。啊，太后。呃，这些个就是进入三甲的耐冬花。嗯，打开，打开，让老身一饱眼福。一股乡土之气扑面而来，朴实无华，挺拔高洁，在宫中永远长不出如此气质的花草。鬼府之神功，天地之造化呀！李公公，奴才在。传一旨，赏崂山太清宫白银三千两，保护住即墨地脉耐冬花，让它流芳百世。这，谢太后恩典。你们护花有功，老身应该赏你们。哎，太后。这四盆耐冬花，有两盆都是我们家的，我爹爹也护花有功。不信你问李公公。放肆，这儿没你说话的份儿。
，月儿姑娘，那哪盆花是你送的？回太后的话，这盆晚山茶是月儿送来的。你和惠君，一个为老身送上美好的韶月。一个为老身送上鲜艳的奈冬花，老身和你们姐妹，真是有缘呐、啊。是我们姐妹俩和太后有缘。今天月儿把即墨的奈冬花带到宫里来，一是为了太后和皇上能够欣赏到此美景，二是要感谢太后和皇上当初不予追究之恩。你和你姐姐长得真像，但性格，却真有点不同。姐姐比较内敛，温婉可人，我不一样，我是个跳大神的。你会跳大神儿？嗯，<笑>那太好了。嗯，那你就暂时住在老身的花房，一边帮老身照看好奈冬花，一边陪陪老身。有空呢，就给老身跳个大神儿，让老身也开开眼。月儿遵命。不过。太后啊，什么时候让我回去啊？我家里还有人等着呢。哦，什么人呢？是心上人吗？是写书的蒲淑林啊，就是那个写《崂山议事》的蒲淑林先生。哦，不急不急。且娘刚送老身一本蒲淑林的书，不如等老身看完了，听且娘给老身讲完那些故事。再送你们回去。那太后，你大概什么时候能看完？那可就说不定了，说不定一天，也说不定一年。啊！太后许我们在宫中小住，那是天大的恩典。月儿，你怎么还挑三拣四的呢？你叫什么名字？回太后话，民女持凤仙，愿侍奉太后、皇上。那卢小英就是你了。听说你曾是花匠世家，对于养奈冬花很是在行。回太后的话，略有心得。那太好了，李公公，奴才在，就将他们安排在宫女屋住下。老身要向他们讨教，如何养好奈冬花。这，你们还不赶快谢过太后？谢,谢太后。免了。没想到太后挺聪明的，找了个借口，让秀女们留在宫中养花。这就轻轻松松的把玉儿留下了。那玉儿会有危险吗？伴君如伴虎啊，日子一长就不好说了。所以我们还得尽快想个法子，免得夜长梦多。按照现在的情况来看，皇上和太后恐怕不会那么轻易让玉儿走。嗯，我想，过几天皇上应该会召见你，不如我们想好说辞，到时候直接向皇上陈述。想要去说服一个有生杀大权的皇上，的确不是件容易的事情。我可没有十足的把握，只能见机行事了。嗯，亲娘，太后挺喜欢你的，如果你在她身边。一定要留意玉儿的事情。嗯，我知道了。儿臣听说额娘将四个送花的秀女留在了慈宁宫的花房。嗯，额娘借口宫中花匠不大熟悉奈冬花的花性，让四个送花的女子留在我那边，帮我养奈冬花，也借此机会好好的观察一下玉儿。那个玉儿是前朝皇帝的余孽，他姐姐惠君又因韶月而死，儿臣是怕他会对额娘不利呀、啊。不怕，额娘阅人无数，经历的风浪更是不少。我会慢慢的考察一下玉儿，额娘自有安排。儿臣明白了，还请额娘多加小心。嗯。哎，客官，里边吃饭，里边吃饭。
得吧，哎，过来过来过来，哎，老板，坐下，陪我喝两盅。哎，老板，咱自个儿喝自个儿家的酒有什么劲呢？都喝完也没劲，这连个客人都没有，你说，叫你坐下就坐下。哎，原来，哎，舅舅，嘿嘿嘿嘿嘿嘿。哎呀，你来了怎么也不跟我说一声，我来接你嘛。哎呀，忙啊啊！<笑>来来来，请坐。啊啊啊！请。哎，你坐。哎，舅舅啊，这位先生是啊对，我来介绍啊。哎，这位呢是我的外甥啊，呃，他叫齐运来，啊，这位是我的日本朋友啊，呃，叫西岩太郎。啊，久仰久仰，请多多关照。哎哎哎！对了，我今天在大街上啊，看到很多的酒楼，家家爆满。哎，你这儿怎么了？哎，连只苍蝇都没有。我也不知道，这论地界也不差。隔壁张麻子家开的也是鲁菜饭馆，这生意就特别好。嗯，你瞧瞧我这儿，一个人也没有，真是中了邪了。哎，酒楼的生意呢，就是那么邪门哎，来吃的人越多呢，人就越往里走。你这个酒楼这个样，我都得绕着走了。所以啊，你也得想想招这我也想过，但实在是想不出来，急得我想上吊。哎，呃，其实，在京城开酒楼呢，哎，最重要的就是得有一道拿手好菜做镇店之宝啊。哎，我教你的忘了。哦，红烧蜜汁鸡头，嘿嘿，总算是开窍了。舅舅，我这一次啊，除了护送你表妹进宫之外呢，我还准备啊。和西岩太郎先生啊，物色一家酒楼啊，把咱们的红烧蜜汁鸡头推出去，把生意做大。哎，我也知道要做大，不过做大要本钱，我没有本钱呐。你得放心，我不但要出一部分资金，而且把日本菜的祖传秘方也奉献出来。我们齐心协力，开一家新的酒楼，特色菜嘛。就是你们的秘制鸡头，太好了，太好了，太好了！呃，我们上雅间，点上菜，慢慢吃，慢慢谈。好，<笑>行。哎，雪英，你快过来看一看。你看，我这叶子怎么都黄了，花都蔫了。这花花草草的最有灵气了，舟车劳顿，人受不了，这花自然也受不了啊。那怎么办啊？会不会出问题啊？你把这黄叶剪掉，哦。然后浇浇水，晒晒太阳就没事了。放心吧。啊、谢谢。哎，小英，你看我这花怎么办呀？你的花没事啊，照例松松土，浇水就行了。这种粗活怎么是我这种大小姐能干的事儿？要不然，你帮我养着吧。我养不好怎么办啊？你怎么会养不好？你是花匠的女儿。要不我帮你养吧，实在养不好再让小英来帮忙。还是玉儿好，玉儿。你看那个西岩惠子，我们都按照规矩养花，凭什么她例外啊？哎呀，人家是日本人嘛，在他们的国家最流行的就是插花了，当然有这个特许了。哼，姑娘们好啊！见过李公公，给给李公公请安。你们花养的怎么样啊？柯公公的佛养的好着呢。好了，你们去忙你们的吧，甭管我，我来随便看看。哎呀，哎，还在插你的花呢？是的，惠子平日最爱插花。哈、啊，惠子姑娘手艺真好啊，这花插的多好啊，别具一格，别有一番韵味儿。这花要是让皇上看见了，他一定喜欢。多谢公公赞赏。要不，我把这花给皇上送过去，你看怎么样？那就谢谢公公了。好
，哎呀，哎呦，给皇上送去。开饭馆最重要的是前三脚，所以我们啊一定要一脚踢响。现在我们确认红烧蜜汁鸡头是我们的招牌菜。不过，怎么样才能让京城大街小巷的老百姓众所皆知这个事儿呢？我还真没招。嗯，哎，听着啊，说有个老太太啊，一咳嗽，咳出一根毛，可是呢。啊，这这这这传传传传来传去的，就变成了呃，磕出了一根鸡毛，再传下去啊，是磕出一只鸡，就这么一传十，十传百啊，大家都争着来看这个老太太。于是这个老太太呢，她就出了名了，她就成了名人了。你们说这关键在哪里？那那当然是老太太了。嗯，错错错，关键呢是传话的那个人。哎。如果呢，在京城想要我们的呃蜜汁鸡头一炮走红的话，我看呐，怎么的也得需要个十个百个人来传话才行啊。尤其是第一个人，哎，呃，他得是舌战莲花，哎，能够蛊惑人心的。可是我们上哪儿去找这么个人呢？这个不难，我朋友认识天桥的一个说书的，这个人我也见过，他叫。毛一三，三寸不烂之舌，能把死人都说活了。用重金请他来做说客，他有本事能把毛说成鸡毛。哎，好啊！哎，我看咱们呢，事不宜迟，今天呢就请他来品尝这个红烧米汁鸡头，好不好啊？哎，很好。还有，酒楼最重要的是回头客。回头客的原因，当然是饭菜做得好，童叟无欺了。要是蜜汁鸡头有回头客，重要的是要加一点佐料。不瞒你们说，我从日本带来了独门秘方。哼，好了，我们就商量一下，分成比例。你们出蜜汁鸡头，我出日本秘方，你们看怎么样？哎，好啊，好啊！哎，呃，西安先生呢？你出了很多钱，啊，那你就占四成，啊，我呢就占三成三，啊，你呢，呃，就占两成七，怎么样？好，好的，就按池爷说的办。嗯嗯，我已经。找到了一座酒楼，我们三个人不如把它买下来。哦，鸿运酒楼啊，说的对。嘿嘿，我们想到一块儿去了啊！哎，好好好，来来来，喝茶喝茶，就这么定了啊！起来喝茶，来来来来，嗯。皇上，皇上，嗯，奴才给皇上弄了件好玩意儿。什么呀？皇上。瞧瞧，这是什么呀？这是日本国的西颜惠子姑娘专门为皇上做的插花。插花？呃，就是将不同的花朵剪下来，再弄在一起的玩意儿。把不同的花插在一起，竟能呈现出如此的风格，哼，这还从未见过。<笑>日本的玩意儿有意思，日本的姑娘更与众不同。<笑>那你讲讲，他是怎么个与众不同法啊？呃，日本姑娘清秀淡雅，温婉柔弱，让人看了顿身爱怜，不忍触碰。竟有如此的女子！快，先生，给朕瞧瞧。这，惠子姑娘，啊，惠子姑娘，李公公好。啊，好好好好，哎，惠子姑娘。大家给你道喜了，有什么喜事？哎，皇上要见你啊！什么？皇上要见我？哎，李公公，啊，皇上就没说要见我们吗？皇上说要见惠子一个人，没说要见你们。你们好好在这干活吧。啊，哎，呃，惠子姑娘，赶紧收拾收拾，跟大家走。是。见了皇上，小心说话，记住了。惠子记住了。啊，走走走走走。<笑>
。月儿，嗯，你说那夕颜惠子有什么好啊？皇上为什么要见她呀？哎呀，皇上见不见她跟你有什么关系啊？说不定是欣赏她的插花呢。插花？嗯，她那插花哪有咱这奈冬花好啊？我跟你讲，那插花就是把它都剪下来，然后七拼八凑的插在一起，过不了两天就死了。哎呀。在皇宫里面说话可得小心点不然得招事儿了。这种事跟你又没有关系，还是好好干你活吧。哎，我有什么可小心的呀？就他你娇滴滴的样子，到皇上面前还不一定怎么撒娇呢。皇上，日本姑娘西颜惠子带到了。进来吧，赶紧的，去觐见皇上。惠子参见皇上。抬起头来，让朕瞧瞧。<笑>这李公公说的没错呀，这日本的插花美。人更美，<笑>不要再跪着了，平身吧。谢皇上。坐。是。惠子，你给朕讲讲，这插花都有些什么门道啊？我们日本的插花和普通的种花是不同的。怎么个不同法呢？我们将剪下的花朵插在瓶里，而不是栽在,在盆中。嗯，把这么多不同种类的花插在一起，不会觉得乱吗？花不是随便插的，或枝或花或叶，要按照自己的想法，按照一定的规律来插放，借以表达想要表达的情感。那你想传达什么样的情感呢？对花的热爱。或者睹物思人。<笑>这日本来的女子也知道睹物思人，那你告诉朕，你在思念什么人呢？惠子不知道皇上在说什么。不知道。只有在插花作品中投入自己的情感，这样的插花作品才有意义，才足够美丽动人。和你一样美丽动人吗？在朕看来，人比花美。皇上，在我们日本，越是漂亮的花，越要用心对待，即使剪下，也不能随便把玩。<笑>你真是个聪明的女子，花不能随便把玩，这人，自然朕也不能随便对待喽。皇上。好了好了，既然你如此说，朕就不为难你了，赏你玉镯一对。谢皇上。还是外边好啊，在宫里待的快憋死我了。哎，你看，哎，你这从宫里出来的，你还不习惯啊？嗨，那都是以前的事儿了，现在想起宫里的生活，快烦死我了。姨娘。太后什么时候能放你走啊？她现在还在兴头上呢，恐怕一时半会儿不能让我走吧。要不你们先回去。我可走不了，玉儿不回去，我怎么走？我答应过胡先生。我看呢，那就既来之则安之吧。也是，既来之则安之。哎，你看那儿，嗯。啊，公公来了，来干什么呀？这个是皇上给惠子姑娘的玉镯。惠子姑娘，听赏。西颜惠子姑娘插花技艺非凡，深得皇上喜爱，特赏赐翡翠玉镯一对，领赏吧。谢皇上。哎哎呀，还得说五皇万岁万岁万万岁呢，要不然砍你脑袋。五皇万岁万岁万万岁。好了，领赏吧。
掌也领了，你们就赶快休息吧，我也走了。公公慢走，哎，公公，公公慢走，请留步。什么事儿？既不说话。啊、公公，承蒙你关照，辛苦了。职责所在，姑娘不必挂在心上。公公，最近你忙前忙后的帮衬着我们，这点银两你收下。嘿嘿，不敢不敢。公公，你何必这么客气呢？你宅心仁厚，又是李公公面前的大红人，我们呐，以后难免要麻烦你呢，何足挂齿呀！啊！哎呦，这个，那我就多谢姑娘了。公公啊，你看，我进宫已有数日，我还不知道皇上长什么样呢。皇上，皇上乃真龙天子，坐拥天下。自然是风流倜傥，气度不凡。你要是见到，就会知道了。那还得承蒙公公多多帮忙呢。哼，放心吧，包在我身上。公公慢走。哟，哎哎，里边请啊！哎哎，谢谢谢谢。哎哎呀。呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀！哎呀，哎呀，花道长啊，呃，怎么了？你们还没有离开京城啊？你不是一样没离开吗？呃，我没有离开。哎呀，我一个不小心呐、啊，在这儿开了家酒楼，呃，刚刚开张，忙得要死啊！哎呀，迟掌柜真是厉害呀，恭喜发财啊！哎，发财发财发财！哎，我跟你说啊，呃，亲不亲家乡人嘛？呃，既然来这儿了，你捧捧场好不好？好，反正我没饿了。不如这个时候捧一下池掌柜的茶，好，好好，哎，好好，李连杰，好，请请请请请，来来来来来，哎，嘿，哎呀，人还真不少，哎，是，生意不错，哎呦，咱们马上马上，哎，这个华林道长能够来到这里，小店蓬荜生辉啊，哎哎，来坐坐坐坐坐，坐坐啊，生意太好。好位子都被别人坐了，就委屈你们了啊！没事没事没事，哎，这个因为刚刚开业呢，人手又不够，哎，一会儿啊，我会亲自给你们点几个菜的，呃，保证让你们吃的非常满意啊！呃，那个吃完饭就不用结账了啊，这算我请客，呃，我现在很忙，就不招呼了啊！好好好，你忙你的，哎呀。哎，说实话，真的不好意思啊，菜您马上就会到的，你忙你的，哎，我们自己照顾就行了。掌柜的，来了来了来了来了。哎，太阳打西边出来了。此一时彼一时啊，这人还真不少啊。上次啊，本店招牌菜红烧秘制鸡头来了，哎，看看，来了，瞅瞅，这品相啊，这就是红烧秘制鸡头。对。我说呀，您看您二位，名门之子，官宦之后，您是吃过、见过、穿过、戴过，成天山中走兽，云中雁，陆地牛羊海里仙，吃来吃去呢，嘿嘿，酒囊饭袋。嘿、哎，我听出来了，你这是变着法的骂我们呢，是吧？哎，这这这，不敢不敢，我一说完意儿的，我这结巴个胆我也不敢呢。我是说呀，您吃了半天。没吃出来文化，没吃出来心意，没吃出境界来。这吃饭还有什么文化啊？还心意，就是你家啊，依着您什么东西拿过来，咱镶一下嘴，抽一下屁股，完了。不然呢？您就拿这个来说，吃这个，这鸡头，延年益寿，强身健体。胡说八道！吃鸡头就能延年益寿，强身健体啊？那吃猪头，还不都长命百岁？不一样、啊。我问问您，这鸡脑子长什么样？谁知道这鸡脑子长什么样？耶，完了，这鸡脑子长得就像两个人形，这又叫鸡人参，那营养价值了得吗？那还不延年益寿、强身健体？我告诉你，这里边跪着两个人。人，来，咱先喝口，喝口，来。这里边啊，跪着的一个是奸臣秦桧，一个是秦桧他老婆。这不，这两口子死了之后，到了阎王堂，小鬼一瞧不敢收啊，阎王爷也出头。后来小鬼出主意了，给这两口子弄鸡脑袋里去
，让他们吃一口食儿就磕一次头，哎，吃一口食儿就磕一次头，永远不停，永远谢罪。这还有这么回事儿啊？所以说嘛，吃鸡头就是吃奸臣。当官的，你吃鸡头就是吃奸臣呐、啊，那就是忠臣呐、啊。你要是老百姓，吃这鸡头也是吃奸臣，那就是良民呐、啊。这就是心意。这就是文化，这就是境界。别相面了，二位爷，得着。来，兄弟，咱把奸臣给吃了，吃吃。来，鸡人参，这鸡头有那么多功效啊？没听说过鸡头可以入药的。哎，有一种植物，产自王屋山。银根长得像鸡头，故称鸡头参，营养价值极高，可补虚气。哦。嗯嗯嗯轩和陈炳三呐、啊，他们可是有名的人物啊，尤其是那个陈炳三，只要他喜欢上这鸡头啊，那全京城的官员们都知道了。你说的很有道理，那就给他们吃加料的鸡头。不不不，不行啊！我跟你说啊，这个陈炳三他是个御医，他那个鼻子比狗都灵啊，要是让他尝出哪儿不对来，可就麻烦了。哦，那就给他们吃没有加料的鸡头。嗯。李公公，哎，朕命你为西安惠子准备的房间，可选好了？选好了，就在怡秀园的西院，那里风景宜人，十分优雅，适合惠子小姐居住。嗯，此事办得好。呃，房间已经选好，不知里边怎么布置，还请皇上明示。惠子远离日本来到这里，想必对家乡甚是思念。就按照日本当地的习俗。布置成日式风格，也好一解他的思乡之苦。皇上真是体贴入微。那么，请皇上给他起个名儿吧，就叫“闻香小筑”吧。好，“闻其花香，触其雅致”，这个名字好。哎，惠子姑娘有福气了。那你速速去办吧。这。西安惠子，你个小贱人，我炸死你！你，你以为我是吃素的吗？我炸炸炸，炸死你！赤凤仙，大白天的你不去花房，在这干什么呢？我我没干什么呀，没干什么。那盆花一直是玉儿帮你养着，你自己却在这偷懒。你别忘了，太后马上就要来赏花了，养不好你可不要埋怨。我不埋怨，不埋怨。看你慌慌张张的，不是做了什么见不得人的事吧？你胡说八道什么呀？我一个亲近大小姐，我能，我，你你扎小人儿？什么小人儿？娃娃。我慢，宫里这么慢，我还不能做个娃娃玩了？我还要给他涂颜色呢，还做衣服。我的爱好你管得着吗？你的事啊，你要我管我都懒得管，随你的便。快来喽！哎呀，让你们久等了啊！哎，先尝尝。哦，这是啊，哎呦，这道菜啊，那可是我们酒楼最好的菜啊，那是这个这个招牌菜，叫红烧蜜汁鸡头。哎，如果你们吃的好的话，还请你们啊把京城的好朋友们都带过来光顾。哈哈，你说我这……哎，好好好，谢谢谢谢谢谢。你瞧瞧，不好吃吗？您吃了这么一大堆，来，老板，哎，这鸡头不错，再给我们来一份。好，好吃吧？嗯，不错。哎，来。哎，这掌柜叫什么呀？这个，姓池，他呀是二掌柜，大当家的是东营人，叫西岩太郎。<笑>太后呢，今儿个要来赏花，马上就到。太后到了以后呢？
你们都要小心说话，都给我记住了。记住了。太后驾到、哎。给太后请安。太后吉祥。民女卢小英、西言惠子、玉儿、池凤仙，恭迎太后。太后千岁千岁千千岁。都免礼吧。谢谢太后。你这个花儿有所不同，似耐冬又非耐冬。回太后，这是日本的插花，把剪下的花朵插在真花之中，更显与众不同。我听说，皇上特别为你准备了一个蚊香小柱。啊，回太后已经做好了，过几天就可以搬进去了。玉儿姑娘，是你的花是什么花啊？回太后的话，此花名为晚山茶。嗯，花美，人更美，老身喜欢。谢太后。禀太后，我这盆是名品鹤顶红，此花花型巨大，花朵鲜艳夺目。这是奈冬花中的极品。嗯，花儿是不错。太后，民女是即墨富甲一方的商人池耀祖之女池凤仙，他们都是跟我爹干活的，他们的花儿啊，都不如我的花儿好。听你的口气，你跟他们很熟啊？不仅很熟，我还知道很多别人不知道的事情。你知道什么，太后？我知道玉儿。玉儿她在即墨跟一个书生，叫蒲淑林的，他们两个有染，都已经私定终身了。大胆！外感风寒所致，这样，我先开几副驱风散寒的药试试。好，那就写方子吧。哎惠子，你过来一点吗？不要离朕那么远。惠子不敢。<笑>都这么些天了，难道你还怕朕不成？来，坐到朕的边上来。来呀、啊。
惠子，跟朕说说，你这些天都在忙些什么呀？惠子特意为皇上准备了一盆插花，请皇上过目。哎，朕不想要看花，朕想看你这人，因为你这人呐，比花还要美。皇上说笑了，惠子哪里美呢？哪里美，那朕就要亲自找找了。嗯、惠子，你对这蚊香小筑还满意吗、嗯？非常满意，谢皇上。你以后就住这儿吧，这儿就是你的专属之地。不仅如此，朕。还要对你多多封赏，你看可好啊？谢皇上